İnşallah. Yok yer. Başka bir şey var. Ekmek için. Ekmek için ne demek? Ekmeğin içine sıkıştırma bakalım. Madem Otur. istiyorlar. Ha. Yemek yok. Yok. Ben meyve olarak yemeği tercih ediyorum. Diğer türlü tercih ederim. Arkamızdaki kalabalık bonolarını bekliyorlar. Yani kredi çekmek için e, bloke etmişler yolu. Yoldan kimse geçemiyor. Geriden de şemsiyelerle çok güneş var çünkü. Bir sürü insan yürüyor. Umarım çekerler çünkü ateş ediyorlar. Biraz sinirlenmiş olabilirler. Ateş ediyorlar değil canım. Bir şeyler patlatıyorlar da ateş yok. Yani patlama sesi var. Bence kredi çekmek için böyle bir şey yolu kapatmış olamazlar. Evet, kredi borçlarından evet. kaynaklı. Belki bono, bir şey olabilir. Bono dediler çünkü. Bono. Kredi çekmek için dediler. Hmm. Ee, tam anlayamamış olabiliriz. Belki de öyle bir gün var. Yok öyle dediler. Eğicim kredi çekmek için yolu mu keserler? Yok an öyle dediler. Kredi vermiyorlar galiba. Yani, kredi çekmek için kesiyorlar herhalde. Kredi vermemiş olabilirler. Onun için uğraşıyor olabilirler. Bence de kredi vermiyorlar. Kredi almak zor bir şey. Onun için uğraşıyorlardır yani. Evet. Bono dediler çünkü. Öykü güzel yazıldı. Yok an. Güzel başkentin dört tane ismi var. Bir tanesi Sucre, bir tanesi Chiquisata, diğeri La Plata ve Karkas. Şu an en çok Chiquisata ve Sucre kullanılıyor. Daha, daha çok Sucre. Evet, Chiquisata demelerinin nedeni de Chiquisata Departmanı'nın başkenti. Şimdi meydana doğru gidiyoruz, yürüyoruz. Meydana çıktık ki bizi şöyle bir yazı karşıladı. Nuestres cuerpos no se tocan, yani e, bizim Vücudumuz dokunamazsın. E, dokunamazsın, sınırlarını aşamazsın ve katledemezsin, parçalayamazsın. Şu anda 25 Mayıs meydanındayız. Arkamızda hemen Taboada çikolatası var. Buranın iki çikolatacısı var. Birisi Taboada çok ünlü çikolatalarıyla. Şimdi şehri gezeceğiz. Bolivya'da iki bayrak, 36 etnik grup, 37 de resmi değil var. Buranın %60'ını Keçuva ve Aymara yerlileri oluşturuyor. Arkamızdaki bayrak e, mozaik şeklinde buradaki rengarenk. E, evet, rengarenk kültürleri mozaik temsil ediyor. İsmi de Vipala bayrağı. Evet, bütün her yerde bu Vipala bayrakları ve Bolivya bayrakları asılı. Bolivya bayrağının renkleri de kırmızı askerlerin dökülen kanları Türkiye'deki gibi. Sarı madenden kaynaklanıyor madencilikten. Yeşil de tarım ve bereket. Ortasında da bir kuş var. Kendi geleneksel kuşları. Evet, her yerde Bolivya bayrağı ve Diğer bahsettiğimiz mozaik bayrak yer alıyor. Karşı taraf neresiydi? Parmağımla gösterdiğimde hükümet sarayı bayağı beyaz ama ortası renkli yine bayrak ve temsili kuş var. Bolivya, Peru'da devamlı kolonyal mimari gördük ama Sucre'de daha çok neoklasik mimari görüyoruz. Mesela karşımızdaki çatılar ve önüne koyulan kolonlar neoklasik mimari temsil ediyor. Neoklasik mimari 18. yüzyıl ortalarında bir İtalyan tarafından keşfilmiş bir mimari. Sadeliği ön plana çıkartıyor. Yani Roma ve Yunan mimarisini temel alıp üzerine bir şeyler ekliyorlar. Her yerde de UNESCO miras alanının olduğu yazıyor bu arada binaların üstünde. Bu arkamızda bulunan katedralde Bolivya'nın İlk katedraliymiş. 1500... 1552 yılı. 1552 yani. yılında inşa edilmiş. Bayağı. Her köşede de din adamının olmaması biraz fazla gibi. <gülüyor> Binanın her köşesinde, katedralin üstünde, her köşede din adamı, rahip var. Ezi küpe alırken, ben de buranın üniversite olduğunu söyleyeyim bari. <gülüyor> Burası üniversiteymiş. Suku Üniversitesi. Beğendiniz mi? Bu arada Sucre'nin diğer adı La Plata. Plata ne demekmiş öğrendim. Metal demekmiş. Evet. evet. Gümüş. Çünkü burada evet Plata gümüş. Küpelerim. Güneş tepedeyken hava çok sıcak oluyor. Burası da bembeyaz bir şehir. Tam bu sıcağa uygun. <gülüyor> Önümüzde parmiye ağaçları. Şu an saat 3.30. Saat 12'de daha soğuktu ya. Ya gittikçe daha ısınıyor sanki. Burası da Kocabamba Meydanı'ymış. Aşağıya doğru yürüyoruz, şehir geziyoruz. Gezilecek alanlar büyük. Arequipe'ye benziyor. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama Peru'da 
beyaz şehir Arikipe'ye benziyor. Ama Arikipe merkezden, Centro'dan e, çok daha büyük bir yerleşim Meydanlar alanına sahip. Meydanlar çok geniş zaten. Meydanlar rahatlattı bizi. Evet, e, yuvarlak ve çapraz meydanlar, adalar var e, şehrin her yerinde. Öyle, bir de sokak satıcıları. Askeri müze varmış, hiç girmiyoruz bile. Bayağı kale gibi dikmişler caddenin ortasına. Yanı da kilise. Evet, burası güzel. Yine Sukren'in beyaz binalarından çok güzel bir kilise. E, şehir tamamen bembeyaz zaten. Ravelo Kilisesi burası. Gazlar dın dın dın dın dın yerine çan çalıyorlar. Biz tük gaz, tük gaz satıyorlar. Çorizo yiyeceğiz. Buranın çorizosu çok ünlü. Farkı şu, içine soğan koyuyorlar. Soğanlar bu şekilde, konserve e, turşu gibi. Ve bakınız nasıl hazırlıyor. İçinde salatası var, domatesi var, soğanı. Her şeyi sıkıştırdı. Hamburger ekmeğinde yapıyor. Rol malzemeleri. Gracias. Evet, hamburger ekmeğini yapmışlar. Hamburger ekmeği soğuk ama tadı nasıl? Diğer turzuyu tercih ederim. Gracias. Lezzetli ama. Yani soğansız olur mu? Evet. Yani... Güzel. Sucuk gibi. Bol baharatlı, sarımsaklı. Hı hı. Ama tam sucuk gibi de değil. Güzel. Sucuktan daha baharatlı ama. Çok baharatlı. Sukri pazarında arayabileceğiniz her şey var. Şu anda meyve sucularının olduğu yerdeyiz. Ezgi, Yaban, Mersin, Sulu bir de sütle karıştırıyorlar bunu. Yoksa e, bayağı pahalı ve mal oluyor. Bunlar e, sütle karıştırıldığı için 6 bolivyanos. Evet, naturali 15 bolivyanos. Yani hiçbir şey koymazlarsa süt, su 15. Bayağı lezzetli. Evet, bu pazarda her şey var. Burada meyve sucular böyle sıralanmış. Evet, burası da Sukri'nin pazarı. İçeriden biraz geçeceğiz hızlı bir şekilde. Çok fazla çekmeye gerek yok artık. Pazar, her yerde pazar var. <gülüyor> Peynirler. Burada bayağı peynir çeşitliliği var. Bunlar çok değişik. Şunlar bayağı değişikler. Neymiş onlar? Kesinlikle de kabra yazıyor. Esta para pam, para pam. Ekmek için. Ekmek için ne demek? Ekmeğin içine sıkıştırma bakalım. Burada her derde de var, çaylar var. Hola amigo. Quiere probar chirimoya? Dönem mi? Evet yani dönemime gerek yok. yedim ama madem istiyorlar. Ha. Burada çok pahalı chirimoyalar. Bolivya'dan. Avokado cenneti. 
Avokado cenneti de farklı çeşitleri var. Kesinlikle alacağım. Hala. E, Kuanta Costa Este. Dos for Bundan da alalım mı beşe? E, almayalım ondan. Ona yeterince içtik ha, karambola. Evet, tamam. e, onun adı neydi? Aldım senin adın. Nombre. Tumbo como sementario dedim. Tumbo yani mezarlık gibi mi? Evet dedim. Mezarlığın ismi de Tumbo çünkü Tumboymuş. Tumba. Tum, tumba. Hı -hı. Tumbo. Este es Yapa. Okay. Este para cinco? Cinco. Okay. Ha, bize ekstra daha verdiler. Evet. Ee, ben bunu seviyorum bayağı. Bunun meyve suları da yapılıyor. Ee, i̇çini açıp yiyorsunuz da. Peşin furtan duruyor ama biraz ekşi ve asitli. Ee, en sevdiğim meyvelerdandı. Peru'dan sonra hiç şey yiyemedim. Görmemiştik daha doğrusu. Burada yiyeceğiz şimdi. Evet bunların meyve suları da yapılıyor dediğimiz gibi. Sütle e, daha sıcak bir şekilde e, suları da yapılıyor. Bayağı güzel bir şey. Oo, burada da baharat ve soslar. soslar. Of of of. Ay ay ya. Bunlar mısır. Ay mısır bunlar. Bunları pilav gibi yiyorlar. Demin de e, pilav gibi yedik. Çok lezzetli bir mısır kocaman. Bunlar hepsi mısır. Burada nohut var, mercimek var, fasulye çeşitleri. Bunlar mısır. Bu taraf bayağı ünlü aslında. Bunlar empanada. Saltenas. Yok, saltenas sabahları çıkıyor canım. Empanada... E, ha. Neyse, saltenas o empanada. Saltenas. Saltenasmış. Pardon, Gökhan doğru söylemiş. Saltenas etli var, e, tavuklu var, acılı var ama yemek yedik. <gülüyor> Mira Dora doğru yol alıyoruz. Rekolata. Mira Reko Dora'nın ismi. Rekolata Mira Dora. <gülüyor> çık babam çık. Yani evet. meydandan bayağı yükseklere. En son Peru'da bu kadar çıkmıştık. Bu kadar değil mi tabii. Bu Peru'nun yanına yaklaşamaz bu çıkmalar da. Evet. Ee, oraya doğru çıkıyoruz. Küçük küçük ara sokaklar var çok sevimli. Dar sokaklar. Bir de e, Sucre zaten dünyanın en yüksek şehirlerinden biriymiş La Paz'la birlikte. 1 milyondan fazla nüfusa sahip. Ee, en yüksek şehir La Paz'mış. <gülüyor> Sucre de en yüksek şehirler arasında. Aynen, evet, aynen. Buna. Bu güzel kilise ve manastır La Recolata Kilisesi ve Manastırı oldukça eski 1600 yılında inşa edilmiş. Bayağı geniş. Burası Sucre'nin eteklerinde yer alıyor. Meydan da çok geniş. La Recolata meydanındayız. 1650 yılında Birinci katı inşa etmelerinin nedeni tarikatı üye olanlar artık yetmiyor. Tarikat genişliyor, büyüyor ve birinci katı ekliyorlar. 1800'lerde biraz küçültülüyor burası. Çünkü layıklığı geçiliyor ve manastırların küçülmesi isteniliyor. İşte ön tarafında bir avlu bir çeşme var. Güzel bir manzarası var. Karşıda bir saat kulesi var. Yani küçük bir saat kulesi var çamla birlikte. Kolonlar e, çok güzel ve tüm Sucre'yi görebiliyorsunuz oradan. Kolonlardan Sucre'ye bakacağız şimdi. Arkamızda da dağlar var yine. <gülüyor> Dağları bulduk yine.
bildiğiniz toplu yemek yeniden bir yer. Burada yaklaşık şu an 150 kişi falan var sanırım. Herkes yemek yiyor. Çok güzel aslında. Şimdi Mondongo deneyeceğiz. E yine e, Sukren'in marketine geldik. Bu sefer üst kattayız. E, çok geniş burası. Herkes yemek yiyor aynı anda. Saat bir buçuk bu arada. Onlar ikiden sonra öğle yemeği yemiyorlar. Bulamazsınız yani. Mondongo'da burada et e, kırmızı. Bunun nedeni ahi kullanmışlar. Oldukça fazla acı var. E, ve burada da sarı mısır var. Mısırı sarı yapan şey kurkuma. Yani bizim bildiğimiz zerdeçal kullanmışlar. En üstte de maydanoz koyuyorlar. Hemen şimdi deniyorum karşınızda. Birazcık mısırdan alalım. Çok zerdeçal tadı alamadım. Sadece renk vermiş. Bu arada bu onların çok geleneksel bir yemeğiymiş. Mondongo deyince şaşırdılar hatta. Nasıl bildiğimi anlamadım. Turist olarak. Tabii ki arkadaşımız söyledi. Hadi sosu. Hmm, oldukça değişik bir et bu. Yalnız sanki çalık değil. Bir dakika soruyorum ama. Bu değişik bir etmiş bu arada. Tam olarak adını bilmiyorum ama bir tür et. Oldukça güzel. Bir yemeğin içinde haşlanmış patates de var. Oldukça büyük. O da burada. Onun da üstünde ahi var bu arada. Acı sos. <gülüyor> Sukre'nin merkezindeyiz. Karşımızda tiyatro var. Biraz ilerimizde de Bolivar Parkı var. Oraya doğru yol aldık. Tiyatro bayağı büyük. Zaten adı Gran Tiyatro. Yani Gran deden büyük. büyük. İhtişamlı. <gülüyor> Bembeyaz. Her yerde Bolivar bayrakları dalgalanıyor. Ağaçlar çok güzelmiş ama burada. Evet. Aa, ağaçlar var. Evet çok güzel. İçine girebiliyorsun. İçinde e, yaşayabilirsin. E, gir bakayım. Hayır oraya oraya. Oraya girme. <gülüyor> Bolivya adını veren Simon Bolivar'ın parkına geldik. Her yerde Bolivar Parkı var ama e, buradaki park başka çünkü Sucre başkentteyiz. E, parkta iki kemer ve bir dikili taş var. Bir de hayvanların heykelleri var büyük boyutta. Fil var, kedi var. Köşedeki ev daha çok dikkatimi çekti parktan. Gökhan da çok sevdi ama mimariyi anlayamadık. Çünkü çatısı cadı kazanı gibi. Arkamdaki bina Adalet Sarayı, Sucre ve La Paz başkent. Hatta bazı muhabbetler var hangisi başkent, asıl başkent Sucre, hayır La Paz falan diye konuşanlar var. Ama yargı başkenti Sucre, yönetim başkenti ise La Paz. Evet, Sucre akşamındayız. Bugün özel bir gün onlar için, tüm Bolivya için. Sevgi, arkadaşlık ve dostluk günüymüş. Herkes sevgilisini, arkasını, kardeşini, ailesini alıp dışarı çıkmış. Çok kalabalık evet. her yer. 14 Şubat'tan farklı bir gün yani öyle 14 Şubat gibi değil. Çünkü bugün öğrenciler de mesela kutluyorlardı. Kolejlerinde parti yapıyorlardı. Kolej diyorlar ama şey ortaokul, lise, ilkokul. ortaokul e, parti yapıyorlar. Saçlarını boyamışlar, işte yüzlerini boyamışlar. Bayağı güzel partiliyorlar. Evet, sadece sevgililer günü olmaması da güzel ama böyle evet. arkadaşlık, dostluk, sevgililik, aile. Evet. Ve sadece Bolivya'da olması da güzel. Dayatma bir sevgililer günü gibi değil yani. Meydanın akşamı da böyleymiş. Evet, akşam üzeri de kalabalık oluyor ama sabahları öğlenleri bomboş oluyor. Evet Siyeste akşam zamanı. fıkır fıkır. Herkes kendini dışarı atmış. Yemekler de akşam çıkıyor. Çoğu evet yemek. o çok fena. Bildiğiniz aç kılıyorum ya ben 5'te yemek yemek istiyorum. Arkadaş 4'te yemek yemek istiyorum yok. Mesela yemek bir yok. hamburger yemek istedik. Ee, öğlen 2-3 civarı yok hayır dediler akşam. Ee, şu an çok erken. Ve 6 civarı falan başlıyor. Burada yani yemekler. yemek saatleri var. Evet öğlen için de öyle. Mesela öğle yemeği 12-2 arası 2'den sonra öğle yemeği yiyemezsiniz. Yemek yok. Yok. Yasak. It's a love Evet, yarın satılmak üzere cipsler, poşetleri konuluyor. Biz yedik onlardan da böyle yağ kokuyor biraz o cipsler, patates cipsleri. Aldığımız 
tumbo. Ayrıca tumba değilmiş. Bu tumba mezar demek. Tumbo meyveymiş. Biz karıştırdık pazarda. Bunun meyve suyu da yapılıyor ama ben genellikle böyle keserek yiyorum, kemiriyorum. Güzel bir tadı var. İçi şöyle. Gerçi bu biraz fazla olgunlaşmış. Bu biraz daha sarıya kayan bir renkte aslında. Tadı da pek güzel. Kokusu tamamen parfüm gibi böyle kokusu. Çok güzel bir kokusu var. Hmm. Tadı da yine passion fruit gibi. Yani çekirdekli. Frank incirine benziyor falan. Frank incirinde bol çekirdekli olur ya. Öyle bir şey. Şöyle yani. Bunu. Hmm. Çok güzel ama bunun suyunu da sıkalım bence. Biraz eşliğe. Suyla da karıştırılıyor, evet, sütle tarz... de karıştırılabiliyor. Evet. Ve içine de biraz şeker konuyor. Evet bu tarz ekşimsi olan marakuya diye bir meyve de var. Böyle şeyleri ekşi, bir de karambola da var. Bunlar çok ekşi meyveler. Böyle meyveleri sütle veya şekerle karıştırarak meyve suyunu yapıyorlar. Daha güzel oluyor. Ben meyve olarak yemeği tercih ediyorum. Çok pahalı meyve değil bu. Benim midem ekşiyor, çok asidik. Evet, oldukça asidik. Hı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Esenlikler.